അടച്ചു ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്ന ചിക്കൻ ചുക്കയാണ് അതിനായിട്ട് ഒരു കിലോ ചിക്കന് നന്നായിട്ട് കഴുകി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലി മൂന്ന് വറ്റൽമുളക് അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ഒരു കറുവാപ്പട്ട കറുവാപ്പട്ടയുടെ രണ്ട് ഇല രണ്ട് ഇലക്ക മൂന്നാല് ഗ്രാമ്പു എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഫ്രൈ പാനിൽ ഇട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പം പാനൊക്കെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മസാല കൂട്ടിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് കുറച്ച് നേരം തണുക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം തണുത്തതിന് ശേഷം മിക്സിയിൽ ഇത് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പം മസാലയൊക്കെ തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും അഞ്ച് വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ചില്ലി പൗഡറിന് പകരമായിട്ട് കാശ്മീരി ചില്ലി വേണേലും നമുക്ക് ഇത് വറക്കുന്ന കൂടത്തിയിട്ട് വറുത്ത് വേണേലും ഇതിൽ ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കാം അപ്പം മസാല എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് അരമുറി നാരങ്ങ നീരൂടെ പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പം മസാലയെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ പരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് അടച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കുക ചിക്കൻ ചേർക്കാനുള്ള തക്കാളി സവോളയും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് മൂന്ന് സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് സവോള ചെറുതായിട്ട് കൊത്തിയരിഞ്ഞെടുക്കാം തക്കാളി നല്ല പഴുത്ത് നോക്കി വലുതാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം ചെറുതാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം എടുക്കാം ഇനി ഇത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാം സവോള ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കും സവോളയൊക്കെ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം തക്കാളി ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാം തക്കാളിയും ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ചിക്കന് മസാലയൊക്കെ പരട്ടി വെച്ചിട്ട് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെക്കാം
അപ്പം പാത്രമൊക്കെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ഇറക്കി കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇറക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ഇറക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഇളക്കി നല്ലതുപോലെ വഴക്കിയെടുക്കാം തക്കാളി സവോളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വരുന്നുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ആവണം എണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞു വരുന്നവർ ഇത് വഴറ്റിയെടുക്കും അപ്പം തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഉടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് സവോളയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒക്കെ നന്നായിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാം നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മസാല വരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് അടച്ച് വേവിക്കാൻ വെക്കാം വെള്ളം ഒന്നും ഒട്ടും ചേർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ചിക്കൻ ഇന്ന് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വരും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാം അതിന് ശേഷം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ചിക്കൻ തുറന്ന് നോക്കാം ചിക്കൻ ഇന്ന് നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് വീണ്ടും അടച്ച് വെച്ച് ഒരു മുക്കാൽ വേവാവുന്നവരെ വേവിച്ചെടുക്കാം ചിക്കൻ ഇതുപോലെ ഇടയ്ക്ക് തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം ചിക്കനൊക്കെ മുക്കാൽ വേവായിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് തുറന്ന് വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പം ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം വേണേലും ഓഫ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ കളർ വേണമെങ്കിൽ ഡാർക്ക് കളർ ആകുന്നവരെ വേണേലും നമുക്ക് വഴറ്റി എടുക്കാം അപ്പം ചിക്കൻ ചുക്കയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ചോറിൻ്റെയും ചപ്പാത്തിയുടെയും പൊറോട്ടയുടെയൊക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചോക്കൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി പുതിയൊരു റെസിപ്പി ആയ